നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ അരുണാണ് നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയ ചെക്കും ലോൺ അക്കൗണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തന്നു അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ബാങ്കിലെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നാ ഡെപ്പോ എൻ്റെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ വിഡ്രോ നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ഓക്കെ സേവ് ഇവിടെ ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ വന്നു ആയിരം രൂപ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവസ്ഥ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് അതർ ഇൻകം അതർ പൈസ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൈസ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ബാലൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ബാങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ബാലൻസ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇൻക്രീസ് ബാലൻസ് ഓക്കെ സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ആയി ആയിരം രൂപ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ബാലൻസും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് സോറി ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡ്യൂസ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ബാലൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ബാലൻസ് വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ക്യാഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആഡ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ആഡ് ക്യാഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരം രൂപ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൂടി ക്യാഷിൽ കൂടി നമുക്ക് എവിടെ വരുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ അഞ്ച് ആറിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റെഡ്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ കൊടുക്കുക റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നേരെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ആയിരം രൂപ കൂടി ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കാണ് ചെക്കാണ് കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് തന്നെ ചെക്കാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ചെക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രാജു രാജു അതിന് ഒരു നമ്മളൊരു സാധനം കൊടുത്തു ഓക്കെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊടുത്തു പത്ത് കിലോ കൊടുത്തു ഓക്കെ പത്ത് കിലോ കൊടുത്തു ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് അല്ല ക്യാഷും ബാങ്കിൽ വിളിക്കാ
नाम सेव को ओके अब नाम बैंक अकौंटे वो अब नमु बैंक अकौंटल नोक बैंक वन नोक अब नोक अब नाम करंट बैंक अकौंटल चेक डेपिट राजू आयूर रूप इवे वन ओके चेकि क्यों क्लियर चेक कैकूर वे अब ना डेपिटे बैंक डेपिटे अब बैंक सेलक्ट बैंक वन बैंक अब वन अड़ी लोण अको लोण अको या वाले स्पीड इन पर अब नमुक नोक लोण अको ना लोण अको क्रियेटी ऑलरेडी या क्रियेटी लोण अको अड़ता वे लोण अको या क्रियेटी का अको अरुण लोण अको ओके अब लेंडर बैंक कैनरा बैंक अलग 
ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്നിട്ടില്ല ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് അതാണ് ഓഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പല പല ഇത് വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓൾ ഫേംസ് പിന്നെ ഈ ഈ ഫേം മാത്രം പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിത്ത് സെയിൽസിൻ്റെ സെയിൽസിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പം ഡെയിലി വീക്കിലി വീക്കിലി കൊടുക്കാം മന്ത്ലി കൊടുക്കാം ഇയർലി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല പല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സെയിൽസിൻ്റെ മന്ത്ലി ഇയർലി ഓക്കെ ഇയർലി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അത് മന്ത്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മെയ്യില് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഏപ്രിൽ സീറോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ മെയ് അല്ലേ ജൂൺ ജൂണിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരെ സെയിലായി അത് ഞാനിപ്പോൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് പ്രിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഐറ്റം പ്രിൻ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമത് കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് കാണിച്ച് തരാം ജസ്റ്റ് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം ഡേറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ പാർട്ടി നെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഡ്യൂ സോറി ബാലൻസ് ഡ്യൂ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടിയ എമൗ ഇത് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് പിന്നെ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഡ്യൂ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ത് കിട്ടാം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇത്ര ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് സീറോ ബാലൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയത് സീറോ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം സീറോ ബാലൻസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സൽ റിപ്പോർട്ട് എക്സൽ റിപ്പോർട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ളൊരു സീറോ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അത് എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും സീറോ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതല്ല ഇവിടെ അല്ല വേറെ ഏതോ റിപ്പോർട്ടിലാണത് നമുക്ക് സീറോ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ സീറോ ബാലൻസ് വന്നതും കൂടി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതിൽ വരുമെന്ന് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതെനിക്ക് അതെനിക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ ഇതുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റി നോക്കാം അടുത്ത് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് ഇതുമാതിരി തന്നെ പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാത്ത എമൗണ്ട് ഓവർ ഡ്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഓവർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അത് ഇതിൽ കാണിക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് എല്ലാത്തിലും കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ എക്സൽ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിൻ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൊടുത്തു
പിന്നെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇ എം ഐ കൊടുത്തു തൊള്ളായിരം രൂപ ടോട്ടൽ പിന്നെ ആയിരം രൂപ ക്യാഷ് വിട്ടോ ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഓക്കെ സെയില് നടത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ രാജീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഔട്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ് ടോട്ടൽ മണി ഇൻ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ടോട്ടൽ മണി ഔട്ട് നാലായിരം രൂപ മീൻ ടോട്ടൽ മണി ഇൻ മൈനസ് ടോട്ടൽ മണി ഔട്ട് നാലായിരം രൂപ ദാറ്റ് മീൻസ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് നാലായിരം രൂപ നമ്മുടെ ഇതിൽ പ്ലസ് ആണ് ടോട്ടൽ മണി ഇൻ ഓക്കെ നാലായിരത്തി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ മണി ഇൻ ഇത് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ മണി ഔട്ട് ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടു ഇന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡേ ബുക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എന്നെ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ നയൻ എൻ്റെ കോൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ടു നയൻ വൺ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വ്യാപാർ ജി എസ് ടി റെഡി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു